ஜனவரி இருபத்தி மூன்று இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டு அன்று சொல்வனம் இலக்கிய இதழ் வெளியிட்டுள்ள எழுத்தாளர் மலேசியா ஸ்ரீகாந்தனின் அகோரம் என்னும் சிறுகதை ஒளிவடிவம் சரஸ்வதி தியாகராஜன் பாஸ்டன் அந்த பிரத்யேக மருத்துவ பாதுகாப்பு உடையில் எதிர்மறை காற்றழுத்த வார்டில் இருந்து நெகட்டிவ் பிரஷர் ரூம் வந்த டாக்டர் ஈஸ்வரை பார்க்க ஒரு வேட்டு கிரக வாசியை போல் தோன்றினார் தலையிலிருந்து கால் வரை ரெயின் கோட் போன்ற வெள்ளை நிற பிளாஸ்டிக் உடை உயிர்நிலையிலிருந்து கழுத்து வரை ஜிப் செய்யப்பட்டிருந்தது தலையில அணிந்து கொள்ளப்பட்டு முகம் மட்டுமே தெரியும் கவசம் தலையில் கவிழ்த்து போட்டது போல் தோள்பட்டை வரை நீண்டு படர்ந்து கிடந்தது அந்த தலை கவசத்திற்கு உள்ளே நாசியையும் வாயையும் மூடிக்கொண்டு இன்னும் ஒரு சுவாச கவசம் விரல்கள் விரைத்து போனது போன்ற தோட்டத்தை கொடுத்து கொண்டு கைகளில் நீல நிற கையுறைகள் ஆனால் இத்தனை நவீன கவசங்களுக்கு இடையே சம்பாஷணை மட்டும் பழமைப்பட்டு போனது போல் பாஷைகள் அறியாத ஆதி காலத்திற்கு போயிருந்தது ஒரு மருத்துவருக்கே உரிய எல்லா உந்துகளும் உத்வேகமும் முற்றாக வடிந்து போனது போல் டாக்டர் ஈஸ்வர் வற்றி போன முகத்துடன் காலியாக வீசப்பட்ட சீஞ்சை போல் தனது ஆபீஸ் இருக்கையில் வந்து புத்தண்டு விழுந்தார் அந்த எதிர்மறை காற்றழுத்த அறைக்குள் போகும் போதெல்லாம் அணிய வேண்டி வந்த அந்த பிரத்யேக ஆடைகள் மிகுந்த அசௌகரியத்தை கொடுத்ததால் உடம்பு ஒரே அடியாக ஓய்ந்து போனது அவ்வுடைகளை அணிவதிலும் களைவதிலும் கூட சமரசத்திற்கு இடமே இல்லாத ஒரு எஸ்ஓபி இருந்த மிகுந்த ஆயாசத்தை கொடுத்தது ஒரு பெருமூச்சுடன் எழுந்து சென்று டாக்டர் அதை தனது அரை கண்ணாடி வழியாக அந்த பிரத்யேக சிகிச்சை வாழ்வை பார்த்தார் நினைவெல்லாம் லீயின் மேலேயே இருந்தது கோமாவில் இருந்து லீக்கு நினைவு திரும்பி இருந்த போது ஏழு நாட்கள் ஆகியிருந்தன அவர் ஏதோ சொல்லவோ கேட்கவோ எத்தனைக்கு தவிப்பது தெரிந்தது ஒரு வாரம் செயற்கை சுவாச சிகிச்சையில் வாய் உலர்ந்து போயிருந்ததால் ஈரம் சொட்டும் வார்த்தைகளை பேச அதனால் முடியவில்லை அதிரங்கள் ஒட்டி கொண்டன உணர்விழுந்த மயக்கத்தில் வார்த்தைகளின் ஒளி மங்கி போனது போல் சுவாசத்தில் பெருமூச்சு எறிந்தன அந்த அவஸ்தையுடனேயே அவர் கேள்வியை சுவாசித்தார் அவரை புரிந்து கொள்ள டாக்டரும் தாதியரும் மிகவும் சிரமப்பட்டனர் தனி உணர்த்த முடியா தவிப்பு லீயின் கண்கள் கண்ணீரை வடித்த போது கூடியிருந்த தாதியரும் நெகிழ்ந்து போய் கண்ணீர் உகுத்தனர் கடைசியில் ஒரு வழியாக லீயின் அன்பின் அவஸ்தை புரிந்த போது அவர்கள் நிலை குலைந்து போயினர் என் மனைவிக்கு எப்படி இருக்கு டாக்டர் போன மாதத்தில் ஒரு நாள் மைக்கேல் லீயும் அவரின் மனைவி எமியும் தமது நெருங்கிய உறவினர் இருவருடன் ஜப்பானிய உணவகம் ஒன்றிற்கு சாப்பிட போயிருக்கின்றனர் எங்களை தவிர மற்ற எல்லோருமே கோவிட் கிருமி ஏந்திகளே என்ற சந்தேகத்துடனேயே அவர்கள் மற்றவர்களிடமிருந்து உரிய தூரம் காத்து தம்மை பாதுகாத்துக் கொண்டனர் உணவு விடுதிக்குள் நுழையும் போது மறக்காமல் என்ற அரசாங்க மின்னியல் நடமாட்ட கண்காணிப்பு செயலியில் தமது நடமாட்டத்தை பதிந்து கொண்டனர் நெற்றியை சுட்டு அனுமதிக்கப்பட்ட உடல் வெப்பத்தையும் பதிவில் ஏற்றினர் மேசையில் வைக்கப்பட்டிருந்த கிருமி நாசினியை மணிக்கட்டு வரை பூசி அக்கிருமி நாசினி செய்த விளம்பர கூற்றுப்படி தொன்னூற்றி ஒன்பது புள்ளி ஒன்பது சதவிகித கிருமிகளையும் கொன்று ஒழித்ததாக நிம்மதி கொண்டனர் ஒதுக்குப்புறமாக இருந்த ஒரு மேசையை தேர்ந்தெடுத்து மற்ற வாடிக்கையாளர்களிடமிருந்து தூர விலகி தமது பாதுகாப்பை மேலும் உறுதி செய்து கொண்டனர் திடீரென்று ஒரு சந்தேகம் உட்காடுவதற்கு முன்னர் கையோடு கொண்டு வந்திருந்த ஈரமான கிருமி நாசின துணியால் மேசை நாற்காலிகளை துடைத்து அதில் ஒளிந்திருக்கக்கூடிய கிருமிகளையும் தொன்னூற்றி ஒன்பது புள்ளி ஒன்பது சதவீதம் நாசம் செய்துவிட்ட திருப்தி அவர்களுக்கு தேவைப்பட்டது பின்னர் தமது கைகளுக்கும் மேலும் ஒரு அழுக்கு கிருமி நாசினியை பூசி பாதுகாப்பை உறுதி செய்து கொண்டனர் மேசையில் இருந்த கரண்டி தட்டுகளை பார்த்ததும் கூட ஒரு சந்தேகம் வந்தது லீ அவற்றையும் ஈரமான கிருமி நாசினி துணியால் துடைத்தெடுத்து ஒரு கிண்ணத்தில் சுடுநீர் வரவழைத்து நன்றாக கழுவி எடுத்துக் கொண்டார் எல்லா வகையிலும் பாதுகாப்பை உறுதி செய்து கொண்ட திப்தியில் பயம் தனிந்த போது திப்தியாக சாப்பிட்டு எழுந்தனர் பில்லிக்கு கொடுத்த முன்னூறு வெள்ளியில் திருப்பி தரப்பட்ட சில்லறை வெள்ளிகளிலும் கொரோனா தொற்று ஏதும் இருக்குமோ என்று சந்தேகம் வந்த போது லீ வாகனத்தில் உட்கார்ந்து கிருமி நாசின திரவத்தால் அவ்வெள்ளிகளையும் ஒவ்வொன்றாக துடைத்தெடுத்து பின்னரே பர்சில் வைத்துக் கொண்டார் 
சந்தேகத்திற்கு இடமே இல்லை எல்லா வகையிலும் பாதுகாப்பு உறுதி செய்யப்பட்டுவிட்ட நிம்மதியில் மனம் சாந்தி அடைந்தது ஆனால் அந்த நிம்மதி நீண்ட நாட்கள் நீடிக்கவில்லை கிருமி நாசினி தயாரிப்பாளர்கள் உத்தரவாதம் தந்திராத அந்த பாயிண்ட் ஒரு சதவிகித கிருமிகளால் அவர்கள் நோயிற்று போனது போல் பத்தே நாட்களில் நால்வரும் சுகவீனம் அடைந்தனர் நாசி துவார துழைப்பு பரிசோதனையில் லீக்கும் மனைவி எமிக்கும் கோவிட் தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டது பாவம் தொற்றுக்கு ஆளானால் எளிதில் இறந்து போகும் அடைப்பு குறிக்குள் இருந்த வயதினர் அவர்கள் மரணமே உறுதி செய்யப்பட்டுவிட்டது போல் பீதியுற்று நடுங்கினர் உடனே அவர்கள் இருவரையும் வீட்டிலேயே தனிமைப்படுத்திக் கொள்ளும்படி அரசாங்க மருத்துவ ஆலோசனை உத்தரவிட்டது அப்படியும் ஒரே வாரத்தில் எமியின் நிலை அவளுக்கு ஏற்கனவே ஆஸ்துமா இருந்ததால் மிகவும் மோசமானது உடனே சர்டாங் அரசாங்க மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டாள் ஒரு மாதத்திற்கு முன்னதான் அவசர சிகிச்சை வார்டிலிருந்து டாக்டர் ஈஸ்வர் அந்த கொரோனா வார்டிற்கு மாற்றப்பட்டிருந்தார் தொற்றின் தீவிரத்தை சமாளிக்க பல மருத்துவர்கள் அப்படி அவசரமாக இடமாற்றம் செய்யப்பட்டிருந்தனர் வெளிநோயாளிகள் சிகிச்சை மையம் எல்லாம் தற்காலிகமாக மூடப்பட்டு அந்த மருத்துவமனை பிரத்யேகமாக கொரோனா சிகிச்சைக்கென்றே ஒதுக்கப்பட்டது மூன்று வார பயிற்சிக்கு பின்னர் டாக்டர் ஈஸ்வர் தலைமையின் கீழ் ஒரு தலைமை தாதி மூன்று பணிவிடை தாதியர்கள் என்று ஒரு மருத்துவ அணி அமைக்கப்பட்டது கொரோனா தொற்று நாடெங்கும் தீவிரமாக பரவ ஆரம்பித்து நோய் குணமாகி வெளியாகி கொண்டிருந்தவர்களை விட தொற்றுக்கு ஆளான புதிய நோயாளிகளின் எண்ணிக்கை அதிகரித்துக் கொண்டிருந்ததால் தீவிர சிகிச்சை பிரிவில் இடவசதியும் சேவையும் பாதிப்புக்கு உள்ளாகி திணறி கொண்டிருந்தது இந்த நெருக்கடியான சூழ்நிலையில் தான் எமிக்கே கொரோனா தொற்று மோசமாகி ஆஸ்பத்திரிக்கு கொண்டு வரப்பட்டாள் வரும்போதே சுவாசத்தை தொலைத்து விட்டது போல் காற்றை தேடி திணறி கொண்டிருந்தாள் உடனே தாடி உறுத்தி பல்ஸ் ஆக்சிமீட்டர் கருவியை விரலில் பொருத்தி ரத்தத்திலுள்ள பிராணவாயுவை சோதித்து அதன் அளவை பதிவேற்றல் குறித்து கவலையுடன் டாக்டரின் உடனடி கவனத்திற்கு கொண்டு சென்றாள் டாக்டர் ஈஸ்வர் நோயாளியின் பதிவேட்டை படித்து பார்த்தார் தாடி எழுதாமல் விட்ட ஹைபாக்சினியா என்ற பதத்தை பதிவேட்டில் எழுதி நோயாளியின் ரத்தத்திலுள்ள ஆக்சிஜன் அளவு எழுவதாக குறிப்பிட்டிருப்பதை பார்த்தார் தொன்னூற்றி ஐந்தாக இருக்க வேண்டியது குறைந்தபட்ச அளவு மிகவும் பலகீனமான உடல் உயிர் பிழைப்பது அவளின் கையில் இருந்து நழுவி போய்க் கொண்டிருந்ததால் இனி உடனடி சிகிச்சையிலேயே அது இருந்தது பதற்றத்தை கொடுத்தது ஆனால் அச்சிகிச்சை அளிக்க எதிர்மறை காற்றழுத்த வார்டிலும் ஒரு கட்டிலும் காலியாக இருக்கவில்லை பொதுஜன வார்டு போல் இல்லாமல் அந்த பிரத்யேக வார்டில் ஒரு கூடுதல் கட்டில் என்பது அதற்கான பிரத்யேக இடம் மூன்று வெண்டிலேட்டர் என்ற சுவாச கருவி இதய துடிப்பின் வேகம் அதன் சீர் பிரமாணம் இரத்த அழுத்தம் மற்றும் சுவாச விகிதம் போன்றவற்றை காட்டும் டிஜிட்டல் மானிட்டர் என பல முக்கியமாக கருவிகளும் சம்பந்தப்பட்ட விஷயமாக இருந்ததால் மருத்துவமனை அப்போது இருந்த நெருக்கடியில் உடனடியாக ஒரு கட்டிலையும் அந்த அத்தியாவசிய உபகரணங்களையும் பெறுவது மிகவும் சிரம சாத்தியமாக இருந்தது கட்டிலுக்கு காத்திருக்கும் நேரத்தில் டாக்டர் ஈஸ்வர் உடனடியாக ஆக்சிஜன் சிலிண்டர் வழி தற்காலிக சுவாச சிகிச்சைக்கு உத்தரவிட்டார் நல்ல வேலையாக ஆமா நல்ல வேலையாகத்தான் கொஞ்ச நேரத்திலேயே ஒரு நோயாளியின் மரணத்தில் எமிக்கி அந்த எதிர்மறை காற்றழுத்த வார்டில் ஒரு கட்டில் கிடைத்தது அவளின் நிலைமை கொஞ்சம் சீர் பெற்றவுடன் மார்பு மற்றும் நுரையீரலின் பாதிப்பை தெரிந்து கொள்ள தேவையான ஸ்கேன்கள் எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டன மற்ற நிபுணத்துவ டாக்டர்களுடன் கலந்து ஆலோசித்ததில் செயற்கை சுவாச சிகிச்சை தீர்மானிக்கப்பட்டது மயக்க மருந்து நிபுணரால் செயற்கையாக தூண்டப்பட்ட கோமாவிற்கு எமி கிடத்தப்பட்டாள் வாய் வழியாக குழாய் ஒன்று தொண்டைக்குள் செருகப்பட்டு அந்த குழாயுடன் செயற்கை சுவாச கருவி பொருத்தப்பட்டது உடனடியாக சுவாச பணியை அந்த கருவி எடுத்துக்கொள்ள சிகிச்சை ஆரம்பமானது எமி நினைவு தப்பிய நிலையில் கருவியின் உதவியில் உயிரை சுவாசித்துக் கொண்டிருந்தாள் ஏழு நாட்களுக்குள் அவள் தாற்காலிகமாக செத்து கிடந்தாள் சுவாசத்தை தவிர மற்ற எல்லாமே மரணத்தை தழுவிய நிலை ஐந்தாவது நாள் மைக்கேல் லீயும் நாற்பது வருட துணைவியை பிரிந்து இருக்க முடியாதது போல் சுய நினைவை இழந்த நிலையில் அந்த பிரத்யேக சிகிச்சை வார்டிற்குள் அனுமதிக்கப்பட்டார் ஒரே வார்டில் சில கட்டில்களின் இடைவெளியில் அந்த தம்பதியர் 
கோமாவில் மரணித்து கிடந்தனர் கணவன் மனைவி இருவருமே அங்கு அனுமதிக்கப்பட்டு உயிருக்கு போராடி கொண்டிருப்பதை டாக்டர் ஈஸ்வரின் அணி முற்றாகவே உணரவில்லை மொத்த அவசர சிகிச்சை வார்டின் இயல்பான செயல்முறைகள் கூட மிகுந்த சமரசத்திற்குள்ளான நிலையில் சில தகவல்களை கண்காணிப்பதில் கவனக்குறைவு ஏற்பட்டு போவதை அவர்களால் தடுக்க முடியவில்லை ஏழாவது நாள் லீ மயக்கத்திலிருந்து மீண்ட சில மணி நேரத்திற்கு பின்னர் மனைவியை பற்றி கேட்டபோது டாக்டர் ஈஸ்வரின் அணி நிலை குலைந்து போனது தடுமாற்றத்தில் அவரின் மனைவி யாரென்று தெரியாமல் திகைத்தனர் உடனே கம்ப்யூட்டரில் தேடி பார்த்த ஒரே முகவையிலிருந்து அவரின் மனைவி யார் என்பதை கண்டுபிடித்த போது எமியின் மரணம் அவர்களுக்கு என்றோ மறந்து போயிருந்தது உடனே டாக்டர் ஒரு ஃபைலை பார்க்கும் பாவனையில் அருகில் இருந்த தாதியிடம் எமி நலமுடன் இருப்பதாக எழுதி காட்டச் சொல்லி முணுமுணுத்தார் அந்த தாதி ஒரு வெள்ளைத்தாளில் டியா சியாட் அவர் நலமாக இருக்கிறார் வீட்டிற்கு போய்விட்டார் என்று மலாய் மொழியில் எழுதி காட்டினாள் ஒரு வார செயற்கை சுவாசத்தில் லீயின் முகம் விழுத்து மரத்து போய் சவத்தின் களையில் இருந்தது ஆனால் வெளியே போன கண்கள் கண்ணீரை மட்டும் நிறையவே வடித்தன டாக்டர் ஈஸ்வர் நன்றி உணர்ச்சியில் லீ ஆனந்த கண்ணீர் வடிப்பதாக புரிந்து கொண்டு தாதி வெள்ளைத்தாளில் எழுதி காட்டிய பொய் ஒயிட் லை என்ற பதத்தை டாக்டருக்கு நினைவூட்டியதால் லீயை பார்க்க பொறுக்காமல் கண்கள் கலங்க அங்கிருந்து விலகி போனார் அவரின் இதயம் மிகுந்த வேதனையை நிரப்பி கொண்டு திணறியது டாக்டர் ஈஸ்வர் சிறு வயது முதலே படிப்பில் ஆர்வமுள்ள சிறுவனாக இருப்பதை கண்டதும் நீ நல்லா படிச்சு பெரிய டாக்டரா வரணும் என்பதே அம்மாவும் உறவினர்களும் அவரிடம் பரிந்துரைத்த ஒரே உத்தியோகமாக இருந்தது அதிலும் குறிப்பாக அம்மாவிற்கு அது லட்சியமாகவே இருந்தது அம்மாவின் அக்கா வீட்டு பிள்ளைகளில் வைத்து டாக்டராகி இருந்தால் அது அம்மாவிற்கு மிகுந்த பொறாமையை கொடுத்தது அதற்கேற்றாற் போல் அம்மாவை பார்க்கும் போதெல்லாம் பெரியம்மா தன் டாக்டர் மகளின் பெருமையை பேசி அந்த பொறாமையை தூண்டிவிட்டு கொண்டே இருந்தாள் அதனாலேயே அவளின் வரவை அம்மா வெறுத்தாள் பெரியம்மா வந்து போன போதெல்லாம் அம்மா ஈஸ்வரை கட்டி அழைத்து கொண்டு தானும் அப்படி பெரியம்மாவிடம் பெருமை பேசும்படி அவன் டாக்டராக வேண்டும் என்று வேண்டிக் கொண்டாள் அதை கேட்டால் போல் ஈஸ்வரும் டாக்டரான போது பெரியம்மாவின் குடும்பத்தை வீட்டிற்கு அழைத்து விருந்து வைத்து அந்த பெருமையை கொண்டாடி தீர்த்த போதே அம்மாவின் பொறாமை குணம் திருப்தியில் தனிந்தது ஈஸ்வருக்கு ஐந்து வருட குத்தகையில் தற்காலிக டாக்டராகவே செட்டாங்க அரசாங்க மருத்துவமனையில் வேலை கிடைத்தது எனினும் அந்த தற்காலிக ஒப்பந்தத்தை பற்றியெல்லாம் ஈஸ்வர் பெரிதாய் கவனத்தில் கொள்ளவே இல்லை வெறும் ஊதியத்துக்கு செய்யும் உத்தியோகமா அது அம்மா தன் ஆசீர்வாதத்தால் தூவிய அற்றதை அல்லவா அந்த உத்தியோகத்துக்கென்றே அம்மா செதுக்கிய சிலை அவர் ஈஸ்வரும் அச்செய்விக்கு தண்ணியே அர்ப்பணித்து அம்மாவை பெருமையில் ஆழ்த்தி மகிழ்ந்தார் ஈஸ்வரை பொறுத்தவரை அணிந்து கொண்ட மருத்துவ அங்கியின் வெள்ளை நிறத்தின் அர்த்தம் அர்ப்பணிப்பு தூய்மை பிறநலம் பேணுதல் என்பதாகவே இருந்ததால் அங்கியை அணிந்து கொண்ட அடுத்த கணமே அவர் நேரத்தை தன்னை தனது தேவைகளை குடும்பத்தை மறந்தார் அந்த சேவைக்கும் ஒரு நேர கணக்கீடு இருந்தாலும் அது அவருக்கு தேவைப்படவில்லை அவர் நோயாளிகளுடன் இருக்க விரும்பினார் தனது கனிவான பேச்சும் தான் எழுதி கொடுக்காத ஒரு மருத்துவ சிகிச்சையே என்பதில் தீவிர நம்பிக்கை கொண்டிருந்தார் மருத்துவ பயிற்சியின் போது தனது சுய தேடலில் டாக்டர் புரூஸ் ஹெச் லிப்டன் எழுதிய தி பயாலஜி ஆஃப் பிலீஃப் போன்ற மாற்று மருத்துவ சிகிச்சை வழிமுறைகளையும் படித்து தன்னை வித்தியாசப்படுத்தி கொண்டிருந்தார் அதனால் கடிகாரம் காட்டும் நேரம் அவருக்கு அனாவசியமாக போனது அவருக்கு கல்யாணம் ஆகாமல் இருந்தது அதற்கு இன்னும் உதவிகரமாய் இருந்தது தாயும் தம்பியும் ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் மட்டுமே ஞாபகத்திற்கு வந்த உறவுகளாய் இருந்தனர் ஆனால் அவசர சிகிச்சை பிரிவிலிருந்து கொரோனா வார்டிற்கு மாற்றப்பட்ட இந்த ஒரு வருஷத்திற்குள்ளேயே மருத்துவ பணி மேல் தனக்கிருந்த லட்சிய வேட்கையும் அர்ப்பணிப்பும் குறைப்பட்டு கொண்டு வருவதை கலக்கத்துடன் உணர்ந்து கலவரமுற்றார் டாக்டர் ஈஸ்வர் தனது பணியில் மரணங்களை சந்திப்பது ஒன்றும் அவருக்கு புதியதல்ல அவசர சிகிச்சை பிரிவில் அவற்றை நிறையவே பார்த்து விட்டார் 
ஆனால் போதுமான உபகரணங்கள் மற்றும் உடனடி சிகிச்சை அளிப்பதற்கு வேண்டிய உரிய இடம் இல்லாததால் சம்பவித்த மரணங்களை பார்ப்பது புதிதாக இருந்தது தான் கற்ற மருத்துவ சாஸ்திரத்திலே அத்தகைய மரணங்களுக்கெல்லாம் நியாயமே இல்லையே என்று சுய விமர்சனம் செய்து கொண்டு வருந்தினார் அந்த புதிய கொரோனா தொற்று மருத்துவமனையில் இருந்த பல பற்றாக்குறைகளையும் பலவீனங்களையும் வெளிச்சத்திற்கு கொண்டு வந்து காட்டியது கொரோனா வார்டிலே பணியில் இருந்த சிலரோ அடிக்கடி மரணங்களை பார்க்கும் அழுத்தம் தாங்க முடியாமல் உடனடியாக வேறையே ராஜினாமா செய்து கொண்டிருந்தனர் அதனால் எஞ்சிய மருத்துவ ஊழியர்களின் நிலைமை இன்னும் அதிக அழுத்தத்திற்கு உள்ளானது வேலை முடிந்து வீட்டிற்கு போவது போய் வேலை முடியாமல் வேலைக்கிடையிலேயே தூங்கி எழும் நிலைக்கு அவர்கள் தள்ளப்பட்டனர் நோயின் தீவிர தொற்று தன்மையால் பலர் வீட்டிற்கு போவதையும் அவர்களாகவே தவிர்த்து கொண்டனர் திருமணமாகி குழந்தைகள் இருந்த பல தாதிய பல வாரங்களாக கைபேசி வாயிலாகவே வீட்டில் இருந்த கணவன் மற்றும் குழந்தைகளுடன் கலந்துறவாடி கண்ணீரை துளைத்துக் கொண்டனர் கைபேசி திரையில் தெரிந்த அம்மாவின் உருவத்தை பார்த்து குழந்தைகள் அம்மா என்று கைகளை பிரித்து விரித்து அணைத்துக் கொள்ள ஓடி வந்த போது அவர்களை ஏந்தி கொஞ்ச முடியாமல் தாயுள்ளங்கள் கண்ணீரில் உடைந்து குடும்ப பாசத்தின் இயக்கத்தில் வேலையில் அவர்களுக்கு இருந்த ஊக்கமும் மன உறுதியும் தளர்ந்து கொண்டிருப்பதை பார்த்த டாக்டர் ஈஸ்வர் மிகுந்த மனச்சங்கடத்திற்குள்ளாகி கலங்கினார் நோய்க்கு சிகிச்சை பெற்று குணமாகி வீட்டிற்கு போக வந்தவர்கள் அந்த நினைப்பிலேயே கொத்து கொத்தாக செத்து கொண்டிருந்தனர் நாளடைவில் இறப்பு விகிதம் ஆயிரங்களை கடந்திருந்தது ஈஸ்வரின் தீவிர சிகிச்சை வார்டில் மட்டுமே ஐந்திற்கும் குறையாத மரணங்கள் இப்போது வாரமும் நிகழ்ந்த வண்ணம் இருந்தன முன்பெல்லாம் எப்போதோ நிகழ்ந்து தாங்க ஒன்னா துயரத்தை கொடுத்த மரணங்கள் இப்போது நிகழ்ந்த அடுத்த கணமே இன்னொரு நோயாளிக்கு இடம் கிடைத்த ஆசுவாசத்தை கொடுக்கும் அவலத்திற்கு நிலைமை சீகட்டு போனது எல்லா இறப்பு சாங்கியங்களும் மின் சுழலை வளாகத்திலேயே செய்து முடிக்கப்பட்டு உடம்பு சாம்பலாக்கப்பட்டது வாழ்ந்த வீட்டிலிருந்து மயானத்திற்கு செல்லும் மரியாதையெல்லாம் பலருக்கு வாய்க்கவில்லை தொற்று மோசமாகி சிகிச்சைக்கு வரும் புதிய நோயாளிகள் தீவிர சிகிச்சை வாழ்வில் படுக்கை காலி இல்லாத நிலையில் வராந்தாவிலேயே தள்ளுவண்டிகளிலும் சக்கர நாற்காலிகளிலும் படுத்து கிடந்தனர் யாராவது நோயாளிகள் செத்து போயோ அல்லது குணமாகியோ காலியாகும் கட்டில்களுக்காக அவர்கள் காத்திருந்ததை பார்த்த போதெல்லாம் டாக்டர் ஈஸ்வர் நெஞ்சம் பதறி துடித்தார் வசதியுள்ள சிலர் கட்டில் கிடைக்கும் சாத்தியமே இல்லை என்பது உறுதியான போது உடனே தனியார் மருத்துவ மனைகளை தேடி ஓடினர் நோயின் தீவிரத்தை விட உடனடி சிகிச்சை அளிக்க முடியாத போதாமையிலேயே காப்பாற்றி இருக்கக்கூடிய பல உயிர்களை பரிதாபமாக இழக்க வேண்டி வந்தது ஈஸ்வரை மிகவும் சஞ்சலப்படுத்தியது அவரின் கண்ணதிரே நிகழ்ந்த மரணங்கள் பின்னர் வெறும் புள்ளி விபரத்திற்கு தேவைப்படும் தகவல்களாய் மலினப்பட்டு போனது அதிர்ச்சியை தந்தது ஆனால் அதில் சில மரணங்கள் குடும்பத்தில் எஞ்சிய மற்றவர்களின் ஜீவிதத்தையே கேள்விக்குள்ளாக்கியதை பலரும் உணரவே இல்லை தாய் தந்தை இருவரையுமே இழந்த குழந்தைகள் அடுத்த வேளை உணவிற்கு உத்தரவாதம் அளிக்க சம்பாதித்துக் கொண்டிருந்த ஒரே ஜீவனையும் பலி கொடுத்த குடும்பங்கள் கணவனுக்கு தெரியாமல் இறந்த மனைவி மனைவியாவது இருக்கிறாளே என்ற நம்பிக்கையுடனேயே இறந்து போன கணவன் பிள்ளை இறந்தது தெரியாத பெற்றோ என்று மரணங்கள் கொடுத்த அடி கடவுள் எழுதி வைத்த தலைவிதியையே அழித்து போட்டது நேற்று அது ஒரு பாழாய் போன நாள் என்பது போல் கொரோனா சிகிச்சைக்கு பேர் போன செலாயாங் அரசாங்க மருத்துவமனையில் நிகழ்ந்த சம்பவம் ஒன்று நாட்டின் எல்லா ஊடகங்களிலும் தலைப்பு செய்தியாய் பற்றி கொண்டு எரிந்தது மிகவும் மோசமான நிலையில் ஒரு அறுபத்தைந்து வயது முதியவர் செலாயாங் அரசாங்க மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டிருக்கிறார் அவருக்கு ஆயுள் கெட்டி என்பது போல் அவர் வந்த நேரம் தீவிர சிகிச்சை வார்டில் ஒரு கட்டில் காலியாக இருந்தது பணியில் இருந்த டாக்டர் அந்த முதியவரை சிகிச்சைக்கு ஆயத்தம் செய்து கொண்டிருக்கும் போதே இளம் தாயுறுத்தியும் சுவாசத்திற்கு போராடி கொண்டிருக்கும் நிலையில் அதே மருத்துவமனைக்கு கொண்டு வரப்பட்டார் சில நிமிடங்கள் முன்னணியில் அந்த முதியவர் வந்திருந்ததால் அவருக்கு முதலில் சிகிச்சை ஆரம்பமானது அந்த இளம் தாய் கொஞ்ச நேரம் காத்திருப்பதை தவிர வேறு வழி இருக்கவில்லை சிறிது நேரத்தில் அத்தாயின் பதிவேட்டை பார்த்த டாக்டர் திடுக்கிட்டு போனார் 
அவளுக்கு வயது இருபத்தி எட்டு தான் ஆகியிருந்தது ஆனால் அதற்குள் அவள் நான்கு மூன்று இரண்டு என்ற வயதுகளில் மூன்று பிள்ளைகளுக்கு தாய் முதியவருக்கு பதில் அந்த இளம் தாயை முதலில் சிகிச்சைக்க அனுமதித்திருக்க வேண்டுமோ என்று டாக்டர் சஞ்சலம் கொண்டார் பதற்றம் அவரை பற்றி கொண்டது சற்று முன்னர் ஆயுள் கெட்டி என்பது போல் வந்த உடனேயே கட்டில் கிடைத்த முதியவர் அவருக்கு இருந்த பிற மருத்துவ சிக்கல்களால் அரை மணி நேரத்துக்கு பின்னர் சிகிச்சை பலனளிக்காமலேயே இறந்து போனார் அந்த மரணத்தில் அந்த இளம் தாய் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டது போல் உடனே அந்த கட்டிலுக்கு அவள் ஆயத்தம் செய்யப்பட்டாள் ஆனால் பாவம் வாழ்வதில் அவளுக்கு அப்படி என்ன விருப்போ சிகிச்சை அளிப்பதற்குள்ளாகவே அவளும் அவசரமாய் செத்து போனாள் பணியிருந்த டாக்டர் மிகுந்த விமர்சனத்துக்கு உள்ளானார் சம்பந்தப்பட்ட டாக்டர் இந்தியராகவும் முதலில் சிகிச்சை அளிக்கப்பட்ட முதியவர் சீனராகவும் இறந்து போன இளம் தாய் மலாய்காரியாகவும் இருந்ததால் அது ஒரு இனப்பிரச்சனை ஆக்கப்பட்டு கொந்தளித்தது அந்த டாக்டர் இனவாத கட்சியினரால் அச்சுறுத்தலுக்கு உள்ளானார் மறுநாளை சுகாதார தலைமை இயக்குநரிடமிருந்து ஒரு செய்தி பொது ஊடகங்களில் தலைப்பு செய்தியாகவும் எல்லா அரசாங்க மருத்துவர்களுக்கு மின்னஞ்சல் சுற்றறிக்கையாகவும் வெளியானது டாக்டர்கள் கொரோனா நோயாளிகளை அவசர சிகிச்சைக்கு அனுமதிக்க முன்னர் அவர்களின் வயது நோயின் தீவிரம் சிகிச்சையை தாங்கிக் கொள்ளும் பலம் உயிர் பிழைக்கும் சாத்தியம் போன்ற பிற தகவல்களையும் கவனத்தில் கொள்ள அறிவுறுத்தப்படுகின்றனர் முதிய வயதினர் கொரோனாவிலிருந்து உயிர் பிழைக்கும் சாத்தியம் குறைவாக இருக்கும் பட்சத்தில் இளநெருக்கடி உள்ள மருத்துவமனைகளில் உள்ள டாக்டர்கள் இளம் வயதினருக்கு முன்னுரிமை கொடுக்கும்படி கேட்டுக் கொள்ளப்படுகின்றனர் தனது பதில் அஞ்சல் மூலம் அந்த சுற்றறிக்கையை பெற்றுக் கொண்ட ஒப்புதலை தெரிவித்துவிட்டு டாக்டர் ஈஸ்வர் அதை படித்து பார்த்ததும் மிகுந்த மன உளைச்சலுக்கு ஆளாகி தவித்தார் அவர் கற்ற மருத்துவ கல்வியிலே மனித உயிர்களுக்கு இடையே பாரபட்சம் கற்பிக்கப்பட்டதில்லை ஒவ்வொரு உயிரும் எப்படியாவது காப்பாற்றப்பட வேண்டியது என்றே போதிக்கப்பட்டிருந்தது அங்கே தேர்வுக்கு இடமே இருந்ததில்லை அவரின் கண்கள் தாமாகவே எதிரில் இருந்த சுவரை நோக்கின கண்களில் தந்த காட்சி கருத்தில் பதிந்தது அது வெறும் ஸ்லோகம் அல்ல இரண்டாயிரத்தி பதினைந்தில் அவருக்கு மருத்துவ பட்டம் கிடைத்ததும் மிகவும் லட்சிய வேட்கையுடன் வாங்கி கண்ணாடி பிரேம் போட்டு வேலை கிடைக்கும் வரை வீட்டு ஹாலிலும் வேலை கிடைத்த பின்னர் இந்த அலுவலக சுவரிலும் மாட்டி வைத்த இருமொழி மருத்துவ நன்னெறி கோட்பாடு ஒவ்வொரு நாளும் வேலையை தொடங்கும் முன் அவர் ஓதிய வேதம் கோட் ஆஃப் எத்திக்ஸ் ஃபார் டாக்டர்ஸ் மருத்துவர்களுக்கான நன்னெறி கோட்பாடு அட்டானமி சுயமாக முடிவெடுத்தல் பெனிபிஷியன்ஸ் பிற நலம் பெயனுதல் நான் மேலிபிஷியன்ஸ் தீங்கு செய்யாமை ஜஸ்டிஸ் நியாயத்தை பரிபாலித்தல் ஒரு நோயை குணப்படுத்தும் ஆற்றல் டாக்டரின் கையில் இருக்கும் அறுவை சிகிச்சை கருவியிலோ கொடுக்கும் மருந்து மாத்திரையிலோ மட்டுமே இல்லாமல் அது அவர் காட்டும் அன்பு அரவணைப்பு பறிவு மற்றும் விவேகத்திலும் கூட இருக்கிறது என்பதே பயாலஜி ஆஃப் பிலீஃப் என்ற மாற்று மருத்துவ கொள்கை டாக்டர் ஈஸ்வருக்கு கற்றுக் கொடுத்திருந்த பாடம் ஒரு நோயாளி என்பது அவர் காலடியில் மாட்டப்பட்டு பெயர் வயது நோய் விபரம் நாடி துடிப்பு ரத்த அழுத்தம் உடல் உஷ்ணம் ஆகியவை குறிக்கப்பட்ட வெறும் மருத்துவ அட்டவணை அல்ல ஒரு ஜீவன் அதற்கென்று ஒரு வாழ்க்கை அதனை மட்டுமே நம்பியிருக்கும் சில உறவுகள் அது இல்லாது போகும் பட்சத்தில் சின்ன பின்னமாகி போகும் குடும்பம் என்ற ஒரு பெரிய கூட்டமைப்பை அதனை சுற்றி இருக்கையில் வெறும் வயது ஒருவரின் உயிர் வாழ்தலை நிர்ணயிக்கும் அளவுகோளான அவலத்தை நினைத்து டாக்டர் ஈஸ்வரின் மருத்துவ இதயம் நிம்மதி இழந்து அரற்றியது அதிலும் அந்த கொடுமையை உயிரை காக்கப்படுத்த ஒரு மருத்துவரிடமே விட்டதை நினைத்து ஆத்ம விசாரம் கொண்டு கலங்கினார் அந்த ஆத்ம துரோகத்தை செய்ய அவருக்கு மனம் ஒப்பவில்லை மன அழுத்தத்தில் உடல் பதற தொடங்கியது அப்போது நர்ஸ் ஒருத்தி ஓடி வந்தாள் டாக்டர் ஒரு வர்காயிமாஸ் பேஷண்ட் வந்து அரை மணி நேரம் ஆச்சு ஆக்சிஜன் சிலிண்டர்ல இமே எமர்ஜென்சி தெரப்பி போயிட்டு இருக்கு ஆனா நிலைமைய பார்க்க பயமா இருக்கு இப்பதான் கட்சியில் ஒண்ணு காலியாச்சு ஆனா இளம் வயசு தாய் ஒருத்தியும் அதே கண்டிஷன்ல ஆக்சிஜன் சிலிண்டர் தெரப்பில இருக்காங்க அவங்க நிலைமையும் அவ்வளவு நல்லா இல்ல நீங்க என்ன சொல்றீங்க யார் அட்மிட் பண்ணட்டும் என்று பதற்றத்தில் தவித்தாள் ஆபத்து என்று வரும் எல்லா உயிர்களையும் பாரபட்சம் இல்லாமல் காப்பாற்ற வேண்டிய டாக்டரிடம் யாரை சாக விடுவது என்ற தேர்வு வைக்கப்பட்ட கொடூரம் 
நெஞ்சை அழைத்தது டாக்டர் ஈஸ்வர் தாதியையே கொஞ்ச நேரம் பார்த்து கொண்டு நின்றார் அவரின் கண்கள் தாமாகவே சுவரில் தொங்கிய நன்னறி கோட்பாட்டை பார்த்தன யாருடைய உயிர் பிரதானம் யாருக்கு உயிர் பிழைக்கும் வாய்ப்பு அதிகம் என்று சோதனை செய்து பார்க்கவெல்லாம் டாக்டர் ஈஸ்வர் தயாராக இல்லை அந்த முதிய நோயாளியே முதலில் வந்ததாகவும் கடந்த அரை மணி நேரமாகவே பேசக்கூட முடியாத மயக்கத்தில் அட்மிஷனுக்கு காத்திருப்பதாக நர்ஸ் சொன்னால் டாக்டரை பொறுத்தவரை இருவருமே உடனடியாக அனுமதிக்கப்பட வேண்டியவர்களே ஆனால் மருத்துவமனையில் இடம் பற்றாக்குறையாக இருந்ததால் நிர்வாகம் ஒரு தேர்வை பரிந்துரைத்தது முடிவு டாக்டர் ஈஸ்வரின் கையில் நர்ஸ் அவரின் பதிலுக்காக தவித்துக் கொண்டிருந்தாள் பிளீஸ் மேனேஜ்மெண்ட் சொல்றாப்ல அந்த இளம் பேஷண்டே முதல்ல அட்மிட் பண்ணுங்க அவள் உடனடியாக அட்மிஷன் அறை பக்கம் ஓடினாள் தாதி போகும்போது டாக்டரின் நிம்மதியையும் உருவி கொண்டு போனது போல் அவர் அமைதியிழந்து தவித்தார் முதிய நோயாளியே ஆனாலும் இன்னும் வாழ வேண்டிய ஆசையில் அவர் டாக்டரிடம் உயிர் பிச்சை கேட்டு கெஞ்சுவது போல் ஒரு பிரமை வீட்டில் முதுமையில் தளர்ந்து போன அவளின் அரவணைப்பையும் வேண்டி கணவன் மகள் மகன் பேர பிள்ளைகள் என்று எத்தனை உயிர்கள் காத்திருக்கின்றனவோ பாட்டி என்றால் பேர பிள்ளைகள் உயிரியே வைத்திருப்பார்களே அந்த பாட்டிக்கு ஏதாவது அசம்பாவிதம் என்றால் நினைத்து பார்க்கவே சகிக்காமல் டாக்டர் தலையை சிலித்து கொண்டார் தனது இரண்டு கரங்களையும் பார்த்தார் சிசுகத்தி செய்த கரங்களை போல் அவை நடுங்கி பதறின அவர் மிகுந்த பதற்றத்திற்குள்ளாகி துடித்தார் உடைந்து நொறுங்கி போகும் விளிம்பில் அவர் தத்தளித்துக் கொண்டிருந்தார் நினைவெல்லாம் அந்த முதிய தாயே உயிர் பிச்சை போட சொல்லி மன்றாடி கொண்டிருந்தாள் உயிரை தேர்வு செய்து காப்பாற்றும் அநியாயத்திற்கு தான் கீழ்ப்படிந்து போன சங்கடத்தை எண்ணி கலங்கினார் அந்த பரிந்துரைக்கு பணிந்து உத்தியோகம் என்ற பெயரில் தினமும் செய்ய வேண்டி வரும் அகோரம் ஒரு பிரம்மஹத்தி தோஷம் ஐயோ அம்மா இதற்காகவா என்னை டாக்டருக்கு படிக்க சொன்னாய் டாக்டர் ஈஸ்வர் நேராக கழிப்பறைக்கு போனார் முதலில் சிறுநீர் கழித்து நீண்ட நேர சங்கடத்தை தனித்தார் கொஞ்ச நேரம் தன் பிம்பத்தையே கண்ணாடியில் பார்த்து கொண்டு நின்றார் தனது சேவா சொரூபத்தை கண்ணாடியில் தேடினார் நானா இது ஒரு முடிவின் தீர்மானம் மட்டுமே கண்ணாடியில் தீர்க்கமாய் தெரிந்தது கடைசி தடவையாக தனது மருந்து உடைகளை களைவது போல் நிதானமாக அவற்றை களைந்தார் கைகளில் ஏந்தி கொண்டு அப்படியே நின்றார் அந்த உடைகளை ஏந்த கைகள் நடுங்கின அந்த உடைகளுக்கு பெருமை சேர்க்க முடியாத தோல்வியில் கண்கள் கலங்கின தனது லட்சிய வேட்கையின் சூழ தெரியாமல் அடியோடு துளைத்தெடுப்பது போல் முகத்தை நன்றாக சோப்பு போட்டு கழுவி கொண்டார் கழிப்பறையில் டெட்டால் வாசம் நாசியில் எரிந்தது வெறும் உடலாய் தன் அலுவலகத்துக்கு திரும்பினார் எதிரே சுவரில் நன்னெறி கோட்பாட்டு போஸ்டர் சமநிலை நழுவி சற்றே சாய்ந்து கிடந்தது அந்த பிசக இவ்வளவு நாட்களாக தன் கண்களுக்கு தெரியாததை நினைத்து குழம்பினார் அதை சுவரில் இருந்து அகற்றி கொண்டிருக்கும் போது அந்த நர்ஸ் இன்னும் கூட பதற்றம் குறையாமல் மீண்டும் வந்து நின்றாள் டாக்டர் ஆக்சிஜன் தெரப்பி போயிட்டு இருக்கும் போதே அந்த வார்கா ஏமாஸ் பேஷண்டோட உசுர் போச்சு டாக்டர் பாடிய மார்ச்சரிக்கு அனுப்பி வச்சுட்டோம் நேற்று அந்த இடம் தாய வெண்டிலேஷன் தெரப்பிக்கு தயார் பண்ணிட்டாங்க உங்களுக்காகத்தான் சொல்லிக் கொண்டிருந்தவள் டாக்டர் மருத்துவ உடையில் இல்லாததும் போஸ்டரை நீக்கி கொண்டிருப்பதையும் உணர்ந்து அப்படியே ஸ்தம்பித்து நின்றாள் ஈஸ்வர் நர்சிடம் தலைமை தாதியை அழைக்கும்படி சொல்லிவிட்டு அந்த மூத்த பேஷண்ட்டுக்கு உடனடியாக உரிய சிகிச்சை அழிக்க முடியாத மருத்துவமனை நெருக்கடியை நினைத்து மனம் விதும்பி கசந்தார் வெறுப்புடன் தன் கைகளை பார்த்தார் அந்த முதியவரின் தலைவிதியை முடித்து வைத்த பாவத்தின் கிருக்கல்களை போல் அவரின் உள்ளங்கை ரேகைகள் பின்னி கிடந்தன தலைமை தாதி கலவரத்துடன் விரைந்து வந்தாள் சாரி மேட்டர் என்னால் இந்த பிரஷரை தாங்க முடியல நான் இப்பயே வேலையை ரிசைன் பண்றேன் எமர்ஜென்சின்னு வர்றவங்களுக்கு உடனே ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்து அவங்க உயிரை காப்பாற்றணும் அதுதான் நான் படித்த படிப்பு வயசானவங்களா இளவயசுக்காரங்களா பழப்பாங்களா மாட்டாங்களான்னு செக் பண்ணி பார்த்துட்டு அப்புறமா ட்ரீட்மெண்ட் பண்றதெல்லாம் எப்படின்னு எனக்கு தெரியல அறுபது வயசுக்கு மேல உள்ளவங்க உயிரை ரெண்டாம் பட்சமா பார்க்கிற பாவத்தை எல்லாம் என்னால செய்ய முடியாது கடவுளை போல வந்து காப்பாத்துவீங்கன்னு கையெழுத்து கும்பிடுவாங்களே 
அப்படிப்பட்ட உத்தியோகமாச்சே இது ஐயோ கடவுளே வீணா ஒரு உயிரை பலி வாங்கிட்டேனே அந்த குடும்பத்துல உள்ளவங்க முகத்தை எப்படி பார்ப்பேன் மேனேஜ்மெண்ட் சொல்றபடி டியூட்டியை செய்ய முடியாட்டி பேசாம நின்னுக்கிறது தானே நல்லது இந்தாங்க என்னோட ரெசிக்னேஷன் லெட்டர் தயவு செஞ்சு இது பெரிய டாக்டர் கிட்ட கொடுத்துருங்க உங்களை எல்லாம் இப்படி அம்போன்னு விட்டுட்டு போறதுக்கு என்னை மன்னிச்சிருங்க இதுக்கு மேலேயும் நான் இங்க வேலை செஞ்சேன்னா எனக்கு பைத்தியமே பிடிச்சிடும் இழுது கையால் வாயை பத்தி இப்படி கலங்கிய கண்களுடன் தனது உடைமைகளை எடுத்து கொண்டு ஈஸ்வர் கார் பார்க்கில் இருந்து தன் வாகனத்துக்கு போனார் கொஞ்ச நேரம் காரிலேயே உட்கார்ந்து கொண்டு யோசித்தார் அந்த இளம் தாயின் உயிரையும் தான் பணையம் வைத்து விட்டது போல் நெஞ்சு வலித்தது ஆயினும் தான் அப்போதிருந்த பதற்றத்தில் தன்னால் ஒரு நல்ல சிகிச்சையை அழிக்க முடியாது என்று தேற்றி கொண்டார் ஈஸ்வர் நிதானமாக வாகனத்தை ஓட்டி கொண்டு பார்க்கிங்கில் இருந்து வெளியே வந்தார் எதிரே மேற்றன் தன்னை நோக்கி விரைந்து வருவதை சலிப்புடன் பார்த்தார் அவள் பெரிய டாக்டரும் இந்த ஏதோ ஒரு எச்சரிக்கையுடன் வருவது போல் ஈஸ்வருக்கு தோன்றியது வாகனத்தை ஒரு ஓரமாக நிறுத்தினார் டாக்டர் உங்களுடைய ஹெட்போன் என்ன ஆச்சு ஏ என்ன விஷயம் கொரோனா பேண்டமிக் ஆரம்பிச்சதுல இருந்தே வேலை நேரத்துல ஹெட்போன் போன ஆன் பண்றது இல்லையே ஏ பெரிய டாக்டர் என்னை வர சொன்னாரா இல்ல மேட்ரன் நான் வரதா இல்ல நான் முடிவு பண்ணிட்டேன் பிளீஸ் என்னை விட்டுடுங்க ஐ எம் லீவிங் ஃபார் குட் அது இல்ல டாக்டர் மார்ச்சரிலேருந்து ஒரு கால் வந்துச்சு கொஞ்ச நேரத்துக்கு முந்தியே செத்து போன வார்கே மாஸ்டர் ரெக்கார்டில் ஐசிஇ இன் கேஸ் ஆஃப் எமர்ஜென்சி இடத்துல உங்க ஹெட்ஃபோன் நம்பர் தான் எழுதி இருக்கிறதா மார்ச்சரிலேருந்து ஃபோன் பண்ணவங்க சொன்னாங்க ஆமாவா அந்த பேஷண்டோட பேர் என்ன மேற்றன் அதை கேட்கும் போதே அவரின் குரல் ஒருவித நடுக்கம் பற்றி கொண்டது மணிமோகலை ஏ பார் பி குமாரவேல் டாக்டர் ஈஸ்வரின் நடுக்கம் நிலை குத்தி நின்றது ஐயோ அம்மா காரின் இருக்கையில் சாய்ந்து கொண்டு இரண்டு உள்ளங்கைகளாலும் முகத்தை அறைந்து கொண்டு அழுதார் மேற்றன் அங்கே நிற்க முடியாத தர்ம சங்கடத்தில் நெளிந்தாள் உடனடியாக வார்டிற்கு திரும்ப வேண்டும் டாக்டர் பிளீஸ் தைரியமாக இருங்க ஐ எம் வெரி சாரி என்று சொல்லி அவரின் தோழை மெல்ல பற்றி தன் அனுதாபத்தை தெரிவித்து விட்டு நகர்ந்தார் ஈஸ்வர் உடனடியாக தன் கைபேசியை ஆன் செய்து பார்த்தார் பல மிஸ் கால்கள் தம்பியின் கைபேசியிலிருந்தும் வீட்டிலிருந்தும் வந்திருந்தன கூடவே வரிசையாக பல வாட்ஸ்அப் குறுஞ்செய்திகள் மணியோசையுடன் பதிவாகி கொண்டிருந்தன தம்பியின் ஆங்கிலமும் தமிழும் கலந்த குறுஞ்செய்திகளை திறந்தார் அண்ணா அம்மாவுக்கு கொரோனா பாசிட்டிவ் அசிம்டமேட்டிக் கேஸ் கண்டிஷன் ரொம்ப மோசம் ஆம்புலன்ஸ்க்காக காத்திருக்கேன் உன்னோட ஹெட்ஃபோன் என்ன ஆச்சு கிடைக்கவே மாட்டேங்குது ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போன் செஞ்சாலும் யாரும் எடுக்க மாட்டாங்க ஆம்புலன்ஸ் ரெண்டரை மணிக்கு வந்துச்சு சர்டாங் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கொண்டு போறாங்க பிளீஸ் பிளீஸ் உடனடியா சிகிச்சைக்கு ஏற்பாடு பண்ணு ரெண்டு ஐம்பதுக்குள் அங்க வந்துருவாங்க என்ன கூட வர்றதுக்கு விட மாட்டேன்னுட்டாங்க அண்ணா உன் போன் இன்னும் கூட கிடைக்க மாட்டேங்குது அம்மா எப்படி இருக்காங்க ஒன்றும் ஆபத்து இல்லையே சீக்கிரமா போன் பண்ணேன் பிளீஸ் ஈஸ்வர் தம்பிக்கு போன் செய்யும் தைரியம் இல்லாமல் அழுது கொண்டே சவக்கிடங்கிட்டு ஓடினார் முற்றும் பின் குறிப்பு ஈஸ்வர கடவுளின் ஐந்து முகங்களில் ஒரு முகம் அகோரம் அழித்தல் மருத்துவ சொல் விளக்கம் நெகட்டிவ் பிரஷர் ரூ எதிர்மறை காற்றழுத்த அறை எளிதில் தொற்றக்கூடிய நோய்க்கு ஆளானவர்களை தனிமைப்படுத்தி சிகிச்சை அளிக்கப்படும் விசேஷ அறை ஹைபாக்சிமியா இரத்தத்தில் ஆக்சிஜன் குறைபாடு நிலை வெண்டிலேட்டர் செயற்கை சுவாச சிகிச்சை கருவி வர்கா இமாஸ் மலாய் வார்த்தை ஐம்பத்தி ஐந்து வயதுக்கு மேற்பட்ட முதியோர் அசிம்டமேட்டிக் கேஸ் நோய் அறிகுறி ஏதுமற்ற நபர் கதைக்கான விஷயங்கள் பெறப்பட்ட பத்திரிகை செய்திகள் த ஹெல்த் மினிஸ்ட்ரி ஹஸ் வார்ன் ஆஃப் பாசிபிள் சினாரியோஸ் இன் விச் டோனாஸ் வுட் ஹேவ் டு மேக் 
the difficult choice to prioritize ICU beds for patients with a high recovery potential over patients with low recovery potential, poor prognosis. Noor Hisham said in a press conference, as quoted by The Straits Times, I would like to relate what happened to my brother, who was a senior citizen. He unfortunately caught COVID three weeks ago and was hospitalized in S.G. Bruno Hospital. His condition worsened after a few days and he developed breathing difficulties. Now comes the sad part as the ICU was near full capacity. The doctors in S.G. Bruno Hospital made the choice to prioritize the ICU beds for patients with high recovery potential over patients with low recovery potential. Poor prognosis. My brother, due to his age, was categorized in the latter group. He could not be admitted to ICU because of this. He passed away last week. Oliver Ivo, Saraswati Tyagarajan, Boston.